oleh Perdana Menteri Yusra Hadi Abdul kali dikirim mengucap bismillahirrahmanirrahim billah taullah bahwa ulun bertumpah untuk mencabut lagi kan diberi amanah oleh wali oleh negara Aceh Darussalam ke ulun tuan supaya mensipa di sini beradil jujur amanah menjadi tak percaya suatuana arif bijaksana dan cerdas dan ulun beri harta ulun nyawa ulun ke perjuangan suci nyo serta mudah-mudahan ke bangsa Aceh wadi mat kuasa ulun yang bersumpah Dr. Haji Yusra Habib bin Abdul Ghani SH Perdana Menteri Negara Aceh Darussalam Tano Modela 17 Rabi Ulakhir Berbelah Betul Dua Hijrah Bertepatan dengan Le Desember 2020 Masih Yusra Habib Abdul Ghani yang mengklaim dirinya sebagai Perdana Menteri Negara Aceh Darussalam mulai menyurati 28 negara yang diklaim sebagai negara sahabat sebelum Aceh diserang Belanda. Kami sudah melayangkan surat diplomatik dan menunggu jawaban selama 3 bulan sampai Juni tahun 2021, kata Yusra Habib kepada Aceh1.com Sabtu tanggal 20 Maret tahun 2021. Berikut naskah lengkap yang dikirim ke redaksi Aceh1.com yang ditandatangani oleh juru bicara pusat PNAD, H. Yusuf Prerak yang berbunyi sebagai berikut. Surat Diplomatik Negara Aceh Darussalam, Bismillahirrohmanirrohim, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Perdana Menteri Aceh Darussalam telah melayangkan surat diplomatik kepada 28 negara merdeka pada tanggal 18 Maret tahun 2021 demi menunaikan janji, urusan surat diplomatik insya Allah dirampungkan pada Maret tahun 2021, oleh itu 20 surat diplomatik siap dikirim kepada 20 kepala negara seluruh dunia. Surat diplomatik ini diutamakan kepada negara-negara yang dikenal pasti pernah menjadi negara sahabat Aceh Darussalam suatu masa dahulu. Kandungan surat ini selain mengingatkan betapa erat hubungan persahabatan, perdagangan dan diplomatik antara negara Aceh Darussalam dengan negara yang dituju, disertai dokumen yang membuktikan wujudnya hubungan diplomatik tersebut, juga memohon memberi pengakuan recognition kepada Aceh sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, mengingat hubungan diplomasi tersebut terputus disebabkan oleh meletusnya perang melawan kolonial Belanda tahun 1873 sampai tahun 1942, Jepang tahun 1942 sampai tahun 1945 dan Indonesia tahun 1945 sampai tahun 2021. Sewaktu Aceh Darussalam berdiri tegak sebagai sebuah negara merdeka dan berdaulat, semua diplomatik korespondens ditandatangani langsung oleh Sultan Aceh. Bagaimanapun, semua aktivitas negara ini terhenti karena tidak ada pemimpin nasional, sekaligus terjadi kekosongan kekuasaan, vacuum of power, sejak periode tahun 1911 sampai tahun 1976. Setelah Tengku Hasan di Tiro memproklamirkan Aceh sebagai negara sambungan, successor of state pada tanggal 4 Desember tahun 1976. Beliau menggunakan kok surat ASNLF menandatangani surat diplomatik yang dialamatkan kepada Sekjen PBB dari Kem Tajura Libya tahun 1987 dan kepada House of Lord Great Britain tahun 1991.
Bagaimanapun setelah nama ASNLF bertukar kepada pemerintah negara Aceh, PNA Darussalam, hasil rapat Sigom Donja pada tanggal 21 Juli tahun 2002, dikuatkan lagi dengan yurisprudensi Mahkamah Hudinge, Sweden pada tanggal 18 Juni tahun 2004, Tengku Hasan di Tiro tidak pernah lagi menandatangani surat diplomatik atas nama ASNLF. Konsekuensi logis dari penandatanganan Mou Heslinki tanggal 15 Agustus tahun 2005, maka segala urusan politik Aceh, baik di dalam maupun di luar negeri dikendalikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat Indonesia berdasarkan poin 1.1.2a Mou Helsinki, disusul kemudian Malik Mahmud Perdana Menteri, dan Zaini Abdullah, Menteri Luar Negeri, merubah status kewarganegaraan pada Juni tahun 2010, bahkan Malik Mahmud menjadi wali Nangro Aceh, sementara Zaini Abdullah menjadi gubernur Provinsi Aceh tahun 2012 sampai tahun 2017. Akibatnya, Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Luar Negeri Aceh kosong, vakum of power. Kali ini surat diplomatik yang ditujukan kepada 28 kepala negara, ditandatangani oleh Dr. Nusra Habib Abdul Ghani, pemenat yang dipilih oleh 13 uli wilayah anggota Kongres dan bersumpah di depan Kadi Negara pada tanggal 3 Desember tahun 2020, untuk menghidupkan kembali status Aceh Darussalam yang tidak berfungsi sejak tahun 2005 per 2010. Artinya, kekuatan dan nilai politik, hukum dan sejarah surat diplomatik tersebut sama dengan surat diplomatik yang pernah dikirim oleh para pemimpin Aceh terdahulu, Sultan, yaitu hubungan diplomatik antara negara dengan negara, bukan antara organisasi politik dan negara. Aceh memberi masa kepada 28 negara dimaksud selama 3 bulan, Juni tahun 2021, lamanya untuk mengirim jawaban secara resmi. Jawaban sudah tentu hanya ada tiga kemungkinan. 1. Memberi pengakuan internasional. 2. Menolak atau 3. Tidak memihak. Apapun hasilnya PNAD sudah mempersiapkan langkah-langkah untuk menghadapi ketiga-tiga jenis jawaban tersebut. Wabilahi Taufik Wal Hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilayah Berdaulat 20 Maret 2021. H. Yusuf Perela, Juru Bicara Pusat PNAD.